欢迎收看 Star News World 二十四 H 频道，请订阅频道，不错过当日最炙手可热的明星新闻。今天的新闻频道包括以下栏目：王一博在线礼仪小姐首饰，裤子引发关注，笑梗不断引发热议。王一博每次出现在公众视野里，都会引起广泛的关注。这次他出席了野生救援活动，作为活动的大使，他不仅仅是象征性的出现在现场，而是真正身体力行，积极参与其中。他的这种态度不仅赢得了粉丝们的热爱，更是获得了合作伙伴们的赞赏。用一句话来说，王一博与其他艺人不同。王一博对保护野生动物的热情是真实且令人感动的。无论是从他眼神中流露出的温暖，还是他实际行动中的认真态度，都体现了他对这一事业的真心热爱。他愿意付出时间和精力。去做一些有意义且有价值的事情。这次的活动中，王一博的出场也带来了许多笑料。这个有点慢热的大男孩，总是能通过他的穿搭引起大家的注意。大家都说王一博很随性，不拘一格，只要他喜欢，即使是再丑的裤子也会穿上。他穿了一件简单的黑色野生救援文化衫，搭配军绿色的工装裤。是的，他又穿上了那条宽松的裤子，把他那完美的身材隐藏起来，看起来比例是五五分。再搭配那双他爱到骨子里的滑板鞋，一身黑黝黝的装扮。如果不是王一博的颜值撑着。估计没人会注意到这身打扮。没办法，王一博的裤子总是能够成为话题，经常上热搜，每次都有自己独特的风格。这种任性的穿搭，你还能说什么呢？甚至有时候你都想上去帮他整理一番。王一博的裤子成为他穿搭中的一大亮点。虽然不像他的鞋子那么抢眼，但也自成一派。粉丝圈里的人会自动屏蔽这种雷区，但除了裤子，他上身穿的单品几乎都是爆款。看来粉丝们都是有眼光的。不过，更让人忍俊不禁的是王一博的社交方式。作为大使，在分享救援穿山甲的过程中。他展现出难得的柔情，曾经的酷盖形象早已不见，因为王一博的笑容如同柔情似水。很多人说，以前的你是金融奶鳄，现在你是奶假饽饽。你们表面上都有一个坚硬的外壳，但内心却毫无攻击性，非常柔弱，需要我们好好保护。都说王一博看起来不搞笑，但他的举动却总是让人发笑。他站在台上显得手足无措，只想着分享完赶紧下去，结果一再被各种理由留在台上。最后现场所有人都笑了，他自己也腼腆的笑了。甚至王一博还做出了礼仪小姐的手势，这个动作一出来。再看看王一博的脸庞，这还是我们的高冷酷盖吗？是不是错觉？很多人说这是社交恐惧下的无意识动作。这个动作加上王一博那张奶乎乎的脸，简直像是一个孩子在台上表演。这么可爱，这么好笑，我们的酷盖怎么就变成了傻白甜？可以想象，当时这个孩子的心情是多么想赶紧下台。说完了该说的，怎么还不让我下去？怎么办？跟着他们下去又被叫了回来，还要拍照。
，继续拍。大家都笑了，他也觉得尴尬。王一博稍微一笑，就是一个小甜豆，大家都喜欢逗他，真的很可爱。他不自觉的动动脚，这个跳舞的男孩总是那么活泼。他不会掩饰自己，不做作，左脚动一下。右脚也动一下，这么可爱又甜美的王一博，可以落落大方，也可以变成小甜豆。当他不知道该怎么办时，他就微笑，他一笑，整个世界都变得明亮起来。他那张带着奶标的脸，让人看了就想上去捏两下。感谢观看视频，如果你喜欢这个新闻。请随时发表评论，喜欢并订阅这个频道。祝你生活永远快乐、平安。